interesante, trazando un poco la política, y es que el día de ayer, fíjate que Ramírez Cuellar, el gobernador, el gobernador, el dirigente de Morena, todavía interino, ya debe cambiarse, pero todavía sigue siendo él. Sea lo que una mujer va a gobernar Nuevo León. Una mujer va a gobernar Nuevo León. Señaló a, ayer en Monterrey. ¿Qué dijo Ramírez Cuellar? La entidad será gobernada en 2021 por una mujer de Morena. Aseguró ayer el dirigente nacional de ese partido, Alfonso Ramírez Cuellar, durante una su conferencia en compañía con la lideresa estatal Berta Puga. ¿Y quiénes estaban ahí? La diputada federal Tatiana Clutier y el presidente de la banca del Congreso, Ramiro González. Es interesante Ramírez Cuellar porque en febrero, todavía antes de ser el este, dirigente nacional de Morena, había comentado que él, él veía que Tatiana Clutier tiene mucha fuerza para ir por la gubernatura en 2021. O sea, Ramírez Cuellar tiene rato que ha señalado que Tatiana Clutier es la mejor candidata. Y aquí sí vale la pena señalar que Jet Polemsi está metiendo a otra, a la exalcaldesa de Escobedo, a Clara Luz Flores, creo que se llama, pero que es ex priista. O sea, acaba de renunciar hace como seis meses al PRI, ya ni siquiera ex priista hace mucho tiempo, hace poco tiempo, y que era la ficha de Jet Polemsi para Nuevo León. Alguien que obviamente los de Morena rechazaban y es, impulsaban a Tatiana Clutier, porque realmente entre Tatiana y Jet después de la campaña surgió mucha animadversión. Pero ahora que llega Ramírez Cuella a la dirigencia y el cuerpo es que dejó de tener tanta influencia, pues todo indica que Tatiana va a ser la candidata a gobernadora de Nuevo León. Incluso empezaron a aparecer notas como esta, ¿no? Un poco filtradas por la redacción, boletines donde Tatiana Cloutier señala ya prepara para campaña para contener por Nuevo León. Firmada por la redacción, o sea que es un boletín. Las campañas políticas ya comenzaron en Nuevo León, al menos de manera extraoficial, pues la diputada, dice federal de Tatiana Cloutier, ya prepara su candidatura a la gobernatura y por eso se está reuniendo ya con pues, gente local de Nuevo León. Además, Tatiana tiene algo interesante porque ella podría ser candidata a gobernadora también en, creo que Sinaloa, ¿no? Sinaloa o Sonora, pero que va a ir por Nuevo León. ¿Cómo la ves, Mauricio? La tía Tatis, una de las mejores posicionadas en Morena, pues ya en un gran saldo que se va a echar. Mira, es que este es un... Va a ser un ejemplo de muchos, Nacho. Yo no sé cómo van a ponerse de acuerdo en Morena. La verdad es que están muy confrontados. No hay una intención de jalar en, en la misma dirección. Ya lo estamos viendo en lo del INE, con lo de Mario Delgado. Quien llegue a las candidaturas, no me queda claro que va a tener al partido de su lado. Tendrá un grupo, tendrá a, a quienes lo apoyaron. Todavía no les voy a decir tribu, pero van para allá. ¿eh? Esa es la línea que traen. Entonces, los candidatos no van a llevar esa fuerza general, conjunta del partido que se sumó para apoyar al candidato presidencial. Va a ir el grupo, vamos a ver qué van a hacer los otros, los candidatos más... Eh, eh, con mayor capacidad van a poder jalar y terminar con estas diferencias. Otros van a decir, yo no necesito a nadie para ganar, porque también hay mucha soberbia. Y en el caso de Tatiana, eh, y en el caso de Nuevo León en particular, también sí tengo una percepción, y es mía desde acá, desde el sur, si lo quieren ver, pero como el norte sabemos bien, nunca ha sido muy probradorista, siento que tienen que tener este perfil los candidatos, que sean un poco más distantes. ¿Qué es lo que se le critica a Tatiana Cloutier? Bueno, que es que ella ha cuestionado acciones de la 4T, ha cuestionado acciones y dichos del presidente. Sí, sí lo ha hecho. Eso es parte del atractivo para muchos, esta autonomía que ella tiene. Y, y yo creo que es su fortaleza también allá en Nuevo León. ¿Qué es lo que sucede con Clara Luz? ¿O por qué también le impulsa a Jacob? Porque es una figura que no está tan apegada al presidente. Yo creo que por eso es que están impulsando perfiles así, porque son los que tienen más presencia en Nuevo León, que es una plaza más difícil en la par para la 4T en general. Y esto será en específico para cada estado, pero sí es una de las contendientes naturales, pero falta, falta todo el proceso interno, que ese es el que me da a mí, pues, muchas dudas en qué, qué va a suceder. Debo recordar que el 2021 van a haber, creo que son... 13 o 14 elecciones a gobernador y de todas estas todas va a ganar Morena en dos sin embargo va a haber disputa Nuevo León y Querétaro 
en esas dos es donde el PAN podría volver a ganar. Bueno, en Nuevo León no ha perdido, podría ganar. Y en Querétaro podría volver a ganar. Entonces, realmente por eso aquí, como bien dice Mauricio, el perfil es muy importante. Y Tatiana Glutier finalmente, pues es de un estirpe panista, ¿no? Eh, eh, tiene la, el apellido y de una otra manera no es de Morena, de otra manera ha criticado. Es como que un buen híbrido entre el panismo y el morenismo. Además que tiene ella misma una genuina popularidad. En Querétaro todavía no veo a nadie, realmente creo que ahí sí Morena no va a tener a un candidato tan fuerte como este Tatiana Cloutier, pero si gana Tatiana Cloutier la gubernatura de Nuevo León, se impulsa a la presidencia de una manera bestial, y eso también obviamente es el interés actual. Así que bueno, se están empezando a decantar las fichas, y sí, tiene razón Mauricio, viene un gran enfrentamiento al interior de Morena, porque finalmente, seamos claros, Morena va a ganar y arrasar. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Mauricio, gracias por seguirnos en otra edición más del Ganso Informativo.